ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த லைவ் செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெக்னிக்கலே வந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது ஸோ நான் எப்படி டெக்னிக்கலி அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து நான் காமிக்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஷார்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு சொல்லுங்கள் என்னுடைய ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதானே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்னுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து விசிபிளாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி டெக்னிக்கலாக வந்து எப்படி வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது என்ற விஷயத்தை தான் எனக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஸ்டாக் நாளிதழ் இண்டெக்ஸ் நாளிதழி ஸோ நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி எங்கே வந்து நம்ம வந்து ட்ரேடு எடுக்கிறது எங்கே வந்து ட்ரேடு வந்து வெளியே வர்றது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து என்னோடய ஸ்க்ரீன் யார்கா தெரியுதா யாராவது ஆன்லைனில் இருக்கீங்களா ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சால் அங்கே சொல்லுங்கள் என் ஸ்க்ரீன் உங்களால் பார்க்க முடியுதா ஸோ என்னோட என்னோடய ஸ்க்ரீன் உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சால் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே ரெண்டு பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்ம நிஃப்டி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியே நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் ஸோ உங்களுடைய ப்ரோக்கரேஜ் அவங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நான் ட்ரேடிங் வீ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி ட்ரேடிங் வீடியோ நான் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து விட்றேன் எடுத்துகிட்டு நான் என்னுடைய லெவல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டே வச்சு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போய் ஒரு பார்க்குறது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டின் ஹவர்ஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஃபிஃப்டின் ஹவர்ஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு லெவல் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபிஃப்டின் ஆஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வச்சு நான் லெவலில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டின் ஆஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வரையுன்னா ஒரு அது வந்து ஸ்விங் அதாவது ஸ்விங் லோ ஹை இல்லை ஹை லோ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வரைய நம்ம நம்ம வந்து இந்த ஃபிஃப்டின் ஆஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவல் வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஒரு ஹை இருக்குது ஸோ அந்த ஹை நம்ம அந்த ஹையில் இருந்து நான் லோ வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் லோ கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு வயசு ஸோ இதுதான் லெவல்ஸ் ஸோ லெவல்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ என்னோடய ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா ஓகே ஸோ என்னுடைய இப்போ என்னுடைய ஃபேஸ் வந்து ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் ஸோ நான் அன்றைக்கி வந்து லைவாக வந்து என்னோடய என்டையர் ஸ்க்ரீன் காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து இன்றைக்கி லைவ் செஷன் எடுக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா வந்து நான் எப்படி எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் டெக்னிக்கலி எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் விஷயத்தை தான் எனக்கு சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதனால் வந்து இதை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் அது ரீட்ரைஸ்மெண்ட் லெவல் நீங்கள் வர நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ்னாலும் சரி ஐ மீன் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் அதில் பேங்க் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் இல்லை ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே டே வச்சு பாருங்கள் டே வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டின் ரீட்ரைஸ்மெண்ட் லெவல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த லெவல்ஸு இங்கே நம்மளுக்கு லெவல் கிடச்சிருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ எட் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 
எட்டாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது ஸோ அதோடய சப்போர்ட் வந்து ஏழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து நீங்கள் இன்னொரு இதை வந்து நம்ம ட்ரெண்டும் இது பண்ணிக்கலாம் அது பிரேக் அவுட் எங்கே எப்போ பிரேக் அவுட் ஆகும்னு விஷயத்தை வந்து ட்ரெண்ட் லைன் போட்டு நீங்கள் வந்து பிரேக் அவுட் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ட்ரெண்ட் லைன் வச்சு ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரெண்டிங் லைன் அதாவது என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸும் தேவையில்லை ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு போதுமானது இந்த ட்ரெண்டிங் லைனை வச்சே நம்ம வந்து பிரேக் அவுட் பண் பிரேக் அவுட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு இது வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரெண்ட் லைன் வரைஞ்சாச்சு ஃபிஃப்னாஜி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே சார் இதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதுலேருந்து அதாவது பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட மார்ச் இருபத்தேழு வரைக்கும் இதுக்குள்ளே தான் ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே தான் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மேலே போயிருக்கு அது எப்போவும் போயிருக்குன்னா இங்கே பிரேக் இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி அறு அறநூற்றி பதினொன்று பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் டவுன் ஆகுது ஸோ இந்த லெவல் இந்த லெவல் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த லெவல் பார்த்துக்கோங்க இந்த லெவல் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா இது ஃபுல்லாக கீழே தான் வரும் ஸோ இன்னொன்று வந்து இதோட சப்போர்ட் இது வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் சப்போர்ட் அது மாதிரி இந்த பிரேக் அவுட் லைன் இது வந்து ஒன் டேக்கு ஸோ இதே வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரா டேயில் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் ஸோ இது வேரி ஆகும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெண்ட் லைன் பாருங்கள் ஹெர்சாண்டல் லைன் போடுறேன் ஸோ நல்லா தெரியும் ஹெர்சாண்டல் லைன் போடுறேன் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அது எங்கே அது அதோட சப்போர்ட் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா கரெஷாண்டல் லைன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் நான் வந்து ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ஃபிஃப்டி இது வந்து ஃபிஃப்டி மினிட் டைம் ஃப்ரேமில் ஸோ பாருங்கள் இது இந்த லைன் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே தான் பாருங்கள் அதாவது என்றைக்குன்னா மூணாம் தேதி இல்லையா இதுக்குள்ளே தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு இது இது பாருங்கள் இது பிரேக் அவுட் ஆகி இது மேலே போயிருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து இங்கே இந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த லெவல் அதாவது என்ன சொன்னேன் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஸோ அதோட அங் அதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஹேண்டில் பாருங்கள் ரெட் ஹேண்டில் ஸோ இங்கே ஓப்பன் ஆகி இங்கே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அகெயின் அதே இதில் ஓப்பன் ஆகி இங்கே மேலே இங்கே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இது மேலே போகும் ஓகே சப்போஸ் அந்த எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சு அந்த இருக்குலேயே எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் எழுபத்தஞ்சு ஸோ இதை வந்து பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இன்னி கீழே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி ஓகே இதுலேயும் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டினாச்சு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவல் வச்சு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரா அடையில் ஸோ இது ஒரு ஹை இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஹை இந்த ஹை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி லோ ஸோ இந்த லோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ லோ மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ இதான் நமக்கு லெவல்ஸ் ஓகே நல்லா காமிக்கிறேன் நான் இது அந்த லெவல்ஸ் ஸோ அதாவது வந்து இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாலையுமே டவுன் ட்ரெண்டு தான் ஸோ ஃபுல்லாக டவுன் ட்ரெண்டு தான் வரும் ஸோ இந்த இந்த பாருங்கள் எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு ஸோ இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ அடுத்த சப்போர்ட்டு அடுத்த சப்போர்ட்டை நோக்கி அது போயிட்டுருக்கும் ஸோ அடுத்த சப்போர்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரீம் கிடைக்கும் 
ഓക്കെ വൺ അവർ ഓക്കെ സോ അത് ബ്രേക്ക് പണിച്ചുன്னா അടുത്ത സപ്പോർട്ട് വந്து ஏழாயிரத்து எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் இருக்கு அதாவது எட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு பிரேக் அது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அது இன்ட்ராடியில் நீங்கள் டூ ஸ்டேவ் நீங்கள் இது நீ ஷாம்பிளாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட சப்போர்ட் வந்து எட்டாயிரத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தெட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு ஒரு அறுபது எழுபது பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அது கீழே பிரேக் அவுட் போச்சுன்னா ஏழா ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு வரைக்கும் போகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ராடியலையும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்டின் ரீட்ரைஸ்மெண்ட் லெவலில் வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட அந்த ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரெண்ட் லைன் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்கிறேன் நான் இப்போ சப்போஸ் ஃபிஃப்டின் டேஸில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஃபைட்டே நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த அந்த அரிசான் லைன் போட்டு அந்த ட்ரெண்டு நீங்கள் ப்ரீவியஸோடைய அந்த லெவலில் உங்களை அடைன்ட்ரி பண்ண முடியலனா நீங்கள் டைம் ஃப்ரேம் மாற்றி இது பண்ணிவிட்டு டைம் ஃப்ரேம் மாற்றி நீங்கள் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் அது க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த கேண்டில் ஸ்டிக் க்ளோஸ் பண்ணுற இடத்துலே நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டினாக ரீட்ரெஸ்மெண்ட் எடுத்து விட்றேன் நான் நம்ம தெளிவாக இது பண்ணுறதுக்காக இந்த கரிசான லைன் நம்ம எடுத்து விட்றேன் ஏன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக கிடைக்கும் ஒரு ஒரு கிளா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அந்த கிளாரிட்டி பாருங்கள் ஸோ இந்த லெவல் க்ளோஸ் ஆகிருக்கல இந்த லெவல் பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் டச் ஆகிருக்குண்ணா மேலே போயிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பாருங்கள் இங்கே அதாவது இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஒரு பத்தே எண்பதுக்கு இது பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போயிருக்கு ஸோ இப்போ லெவல் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் எங்கே போவோம் அடுத்த லெவல் எங்கே போவோம் இது வந்து இன்ட்ராடிக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லெவலுக்கு வரும் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எது நான் எதுதான் சொல்கிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த 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 லைன் இந்த லெவலில் தான் இந்த நிறைய ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்து டச் டச் பண்ணி டச் பண்ணி மேலே போயிருக்கு இங்கே வரை இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கு இது டச் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் இங்கே டச் இங்கே ஒரு டச் இது இங்கே டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிருக்கு ஸோ இதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதாவது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து டியூஸ்டே பார்க்கலாம் எட்டாயிரத்தி ஐம்பது எட்டாயிரத்தி ஐம்பது பிரேக் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் போகிறது சான்சஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பாயிண்ட்டு ஓகே சப்போஸ் இதுவும் பிரேக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கே போகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தால் பார்க்கணும் இது வந்து இந்த ப்ரீ சென்சேஷன் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து டே வைஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து கிளியராக கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ டே வைஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த லெவல் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு ஸோ டே வைஸ் பார்க்கும்போது இங்கே சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏழாயிரத்தி அற ஏழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வீக் வீக்குள்ளே வரலாம் ஓகே இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக் இல்லை அதுக்கப்புறம் தானலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டே வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அதோடய சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலு ஸோ நான் காமிச்சது வந்து இன்ட்ராடே ஸோ இன்ட்ராடே லெவல்ஸ் வந்து ட்ரை நான் ட்ரா பண்ண இல்லையா ஸோ அதோடய இம்மிடியட் எட்டாயிரத்தி ஐம்பதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஆறு வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்துடலாம் எட்டாயிரத்தி ஐம்பது ப ஐம்பது பிரேக் பண்ணி ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இங்கே வரலாம் சப்போஸ் இதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அடுத்த லெவல் பாருங்கள் அதையும் சப்போஸ் அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எங்கே வரைக்கும் வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த க கலர் வெரி வெரி இது பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தாறு ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கிங் டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிருக்கு ஸோ எட்டாயிரத்தி ஐம்பதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி ஆறு இந்த லெவல் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஒரு நானூறு பாயிண்ட் ஸோ நானூறு பாயிண்ட் காமிக்குது இல்லையா ஏழாயிரத்தி அறநூறு ஒரு எட்டாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு வெறும் முந்நூறு முந்நூற்றம்பது பாயிண்ட் ஸோ ஸோ இதை மாதிரி தான் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை ப்ரீ
டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு கிளாரே கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஸோ இது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த லைனை ட்ரா பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ ட்ரா பண்ணுறீங்க ட்ரா பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அனலைஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ நாளைக்கு வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எட்டாயிரத்தி ஐம்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கலாம் சப்போஸ் வந்து நான் பைக் பொசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா எங்கே நான் பைக் பொசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா சரி நான் ஷார்ட் பொசிஷன் சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட் டவுனாக டவுனாக ஆக போகிறதுன்னு தெரிஞ்சதுனால ஷார்ட் பொசிஷன் சொல்லியிருக்கேன் சரி ஓகே நான் பைக் பொசிஷன் நான் வந்து ஓகே பைக் பொசிஷன் எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி நாலு மேலே போனால் தான் பை பொசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் ஓகே இது ஃபிஃப்டி மினிட் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுக்கு மாறும் சப்போஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட் டைம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டி மினிட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம்னா ஸோ எங்கே வந்து பை பொசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டிஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த லெவல் எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நான் ஏன் சூஸ் பண்ணுறேன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹேண்டில்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இந்த இந்த லைனை டச் பண்ணி டச் பண்ணிவிட்டு தான் கீழே கீழே வந்திருக்கு ஸோ அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகும் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு அதாவது எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்னு ரெண்டு லைன் காமிக்கிற மாதிரி ஏன்னா நான் ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ஸ்டேட் க்ளோஸ் வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் எட்டாயிரத்தி நூ எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தாறு அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஓகே நான் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இருபது ஒரு எண்பது பாயிண்ட் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ அது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் அதை சொல்கிறேன் அதுக்கு ஓகே எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தாறு அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட் வந்து எட்டாயிரத்தி ஐம்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுனாலையுமே நம்ம வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சொல்ல எனக்கு ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒருத்தர் தான் ஆன்லைனில் இரு இருக்கார் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இது எதாவது அனலைஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த லெவல்ஸ் ப்ரீவியஸ் சென்சேஷன் லெவல்ஸை வச்சு தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அது அதோடைய ட்ரெண்ட் லைனை ட்ரா பண்ணிட்டாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இது பண்ண ட்ரா பண்ண இல்லையா ஸோ அந்த லெவல்ஸ் அதோடய ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வச்சு தான் நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஷார்ட்னாலும் பைனாலும் ஸோ நீங்கள் வேணால் டியூஸ்டே வந்து இதை இதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை வந்து எட்டாயிரத்தி ஐம்பத் ஐம்பதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அது எங்கே போகும் அந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ எட்டாயிரத்தி ஐம்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுனாலே எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஓகே அறுபத்தி ஏழு ஒரு அறுபது வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அறுபதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஏழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி ஆறு ஸோ பை போஷன் வந்து எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நூற்றி எழுபத்தஞ்சி அதே பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா 
எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டுலேருந்து இரநூத்தி வரைக்கும் ஸோ இந்த லெவல் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த ட்ரெண்ட்லேயும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து ஃபிஷ்னாஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லெவலுக்கு எங்கே வந்து அடுத்த சப்போர்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் இருக்குன்னு விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை பார்க்குறீங்க அந்த ஸ்டாக் பற்றி அனலைஸ் பண்ணணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் இப்போ லைவாகவே இந்த ஸ்டாக்கை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ நிஃப்டி நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் அந்த அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது நான் ஸ்டாக் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்டாக் எடுப்போம் நம்ம ஆக்சிஸ் பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க் எடுப்போம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாக் வச்சு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுங்கிற விஷயத்தை நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இது ஃபிஃப்டி மினிட் டைம் ஃப்ரேமில் இருக்குது அது வந்து இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்க வந்து வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது இதோடைய ட்யூஸ்டே வந்து கேப் டவுன் தான் நடக்கும் ஏன்னா வந்து இதோடைய ரேட்டிங்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது கேப் டவுன் தான் நடக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ லெவல்ஸ் நல்லா பார்க்குறதுக்காக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்டெப் போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசா அது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு முந்நூற்றி ஆறு ஆறு வரைக்கும் வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ முந்நூற்றி ஆறு ரூபா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் முந்நூற்றி ஆறு ரூபாலேருந்து முந்நூற்றி ஓரூவா ஐம்பது பீஸாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபிஃப்டி நாட்ஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து முந்நூற்றி ஆறு ரூபான்னு காமிக்குது ஸோ ப்ரீவியஸ் என் செஷன்ஸ் அதை வச்சு நான் பார்க்கும்போது வந்து முந்நூற்றி ஒருவா ஐம்பது பீஸாக வரைக்கும் போகிற சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ முந்நூற்றி இருபத்தி நாலில் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா முந்நூறுவா வரைக்கும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா பதினஞ்சு பீஸா அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபா இது வந்து இன்ட்ராடியில் இது இன்ட்ராடியில் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் இது அனலைஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நான் வந்து பைக் போஷன் எங்கே எடுக்கணும்னா பை போஷன் நம்ம எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னா அதே தான் ஸோ நூற்றி இருபத்தி நாலு இந்த லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணோம்னா பை போஷன் நம்ம இந்த லெவல் முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு நாற்பது முந்நூற்றி எட்டு முப்பது நாற்பது ஸோ இதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா முந்நூற்றி நாற்பது முந்நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி டவுன் தான் ஸோ டவுன் ஆனாலும் இந்த லெவலில் முந்நூற்றி ஆறு ரூபா முந்நூறுவா வரைக்கும் இருக்கும் சப்போஸ் கேப் டவுன் ரொம்ப கேப் டவுன் சப்போஸ் கேப் டவுன் வந்து இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாவில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அந்த கேப் டவுன் சடனாக வந்து முந்நூறு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்கள் வந்து முந்நூறு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து இரநூத்தொண்ணூத்தி ஏழு இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ஃபிஃப்டினாஸ் ரீட்ரெஸ்மெண்ட் கொடுக்குது ஸோ வந்து நம்ம முந்நூறுவா ஒரு சின்ன நம்ம கூட செல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சில சமயம் அதை சக்ஸஸ் ஆகும் பட் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ காசு என்ன பண்ண டக்குனா கேப் டவுன் முந்நூறுவாக்கு வந்துருந்து வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய இதுதான் ஹியூமன் சைக்காலஜி ஸோ முந்நூற்றி நூ இருபத்தி ஏழு ரூபா இருந்த ஒரு ஸ்டாக்கு சடனாக கேப் டவுனில் முந்நூறுவா கிடைக்குதுன்னா நிறைய பேர் சீப்பான ப்ரைஸ் கிடைக்குன்னு சொல்லி சில பேர் என்ட்ராகி கொஞ்சம் ஒரு முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு புஷ் பண்ணுவாங்க மேலே புஷ் பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் முந்நூறுவாய்க்கு ஷார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கேப் டவுன் ஆகிடுச்சு உடனே வந்து மார்க்கெட் ஒம்பதே கால் ஓப்பன் ஆனே சடனே நம்ம வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் எடுப்போம் அப்படின்னு ஸோ அவர் இருக்கிற நேரத்தில் சில மீன் ஒன்று இது சீப்பான ப்ரைஸில் மேலே புஷ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு கேண்டல் ஸ்டிக் க்ளோஸ் ஆகிட்டு நைன் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டிக்கு பார்க்கலாம் நைன் தேர்ட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த ஃபிஃப்டினஸ் ரீட்ரெஸ்மெண்ட் அப்படி தான் நடக்கும் ஏன்னா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பானா உடனே வந்து அதாவது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து சடனாக வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஷார்ட் பண்ணி பை பண்ணிடுவாங்க 
ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மேலே போகும் அந்த ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்கு ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லெவல்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொசிஷன் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் லெவல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஐ மீன் இந்த இது வந்து நம்ம எந்த இண்டிகேட்டர்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் இஃப் இஃப்னா ரீ டெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் போட்டு தான் பண்ணுறோம் இந்த லெவல்ஸ்லாம் வந்து அதாவது வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணால் ப்ரீவியஸ் என்சன்ஷனை வச்சு தான் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் இந்த அதே மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் அவ்வளோ ஆர்எஸ்ஐ சொக்கர் ஸ்டாக் அது மாதிரி நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ அது இல்லாமலே நம்மளே அனலைஸ் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் என்சன்ஷனை வச்சு நம்ம வந்து இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ஃபஸ்ட்டே வந்து ட்ரா ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த ஆக்சிஸ் பேங்க் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இதோட நான் நேசன் அது சொன்ன மாதிரி இதோடய ரேட்டிங் வந்து நெகட்டிவ் தான் ஸோ முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா இருக்குது நான் அப்போ சொல்கிற மாதிரி கேப் டவுன் சப்போஸ் இருபது ரூபா கேப் டவுன் நடக்குது அப்படின்னா உடனே வந்து ஷார்ட் பொஷன் எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு க்ளோஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட் ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஃபஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகட்டும் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ லெவல்ஸ் வந்து இதுதான் முந்நூற்றி ஆறு ரூபா முந்நூற்றி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா முப்பது பிஷா பிரேக் அவுட் அதே பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதே பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ இது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டியூ டியூஸ்டே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இந்த ஸ்டாக் இதை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அதே மாதிரி நிஃப்டி இண்டெக்ஸும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்னாலும் சொல்லுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு நிஃப்டி இண்டெக்ஸ்னாலும் ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ்னாலும் ஒரு பேங்க் நே பேங்க் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ்னாலும் இல்லை ஒரு ஸ்டாக் வந்து அனலைஸ் பண்ணனாலும் இப்படி தான் அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ நான் இப்படி தான் அனலைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அனலைஸ் பண்ணி அந்த பிரேக்கர் லெவலுக்கு இப்போ ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதே மாதிரி ட்ரேட் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஒரு நியூஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அந்த ஸ்டாக் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்டா அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து வால்டேல் அதிகமாக இருக்கும் ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க ஓகே ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க வந்து நான் எனக்கு அது நம்ம சம்பாதிக்க வால்டேல் அதிகமாக இருந்தால் சம்பாதிக்க முடியும் பட் அதே மாதிரி வந்து இது சில பேர் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க ரிஸ்கி பீப்புள் வந்து அவங்க ஈஸியாக மே மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா வந்து சடனாக வால்டேல் நம்ம ஃபைவ் ருபீஸ் ஸ்டாப் லாஸ் போவோம் ஸோ சில சமயம் ஒரே ஸ்பைக்கில் வந்து அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணிட்டு போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ ஸோ அதாவது நியூஸ் பேஸ்டு அது அந்த எனக்கு வந்து ஸ்டாக்கில் நியூஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் ரிஸ்க் எடு நீங்கள் ரிஸ்க் இல்லை நான் இன்றைக்கி ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ட்ரைட் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து கொஞ்சம் பயப்படுற பீப்புள் வந்து அந்த அந்த ஸ்டாக்லாம் அவாய்ட் பண்ணிங்க ஏன்னா வால்டேல் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதான் சொன்னால் ஒரு இண்டிகேட்டர் நமக்கு வந்து எந்த இண்டிகேட்டருமே தேவையில்லை ஓகேங்களா ஃபிஃப்டினாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த லெவல் கண்டுபிடிக்காத நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீவியஸ் சென்சேஷன் அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஸோ இதோட நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே பிரேக் அவுட் ஆகுது என்ன என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வேறு எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணாலும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு லைவாக நான் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன் நான் வேறு எதாவது வேறு எதாவது ஸ்டாக் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணேன் ஸோ இந்த நிஃப்டி ஒரு நிஃப்டி எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஆக்சிஸ் பேங்க் ஒரு ஸ்டாக் விஷயம் வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு இப்போ ட்யூஸ்டே நடக்குதுன்னா இப்போ மண்டே நாளைக்கு இன்றைக்கி எயிட் தேர்ட்டி டைம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ டைம் கிடச்சா அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ஒன் டே இருக்குது ஃபுல்லாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அந்த நமக்கு வந்து இன்னும் சொல்ல பண்ணால் மார்க்கெட்டில் வந்து சில பேர் வந்து இது இண்டிகேட்டரை எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இண்டிகேட்டர் இல்லாமலேயுமே அவங்க வந்து லெவல் கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ரீவியஸ் அந்த அந்த கேண்டல் ஸ்டிக் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சு அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அது அப்படி தான் நம்ம ட்ரைட் பண்ணணும் ஏன்னா இண்டிகேட்டர் வந்து எப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் சென்சேஷன் வச்சு தான் அது வந்து ஒரு ஆவரேஜாக வச்சு கால்குலேட் பண்ணி அந்த அது ட்ரா பண்ணும் மூவிங் ஆ
ஓகே ஒரு ஃபுல்லாக போய்ட்டு இருக்குது ஸோ அந்த ஃபுட்டு வந்து டைம் ஃப்ரேமில் காமிக்கிறோம் ஒரு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த லெவலில் வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அந்த கேண்டல் ஸ்டிக் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அந்த இன்னொன்று வந்து இந்த லெவல் ஃபிஃப்டினாசி ரீட்டஸ்மெண்ட் லெவல் ஸோ அந்த லெவல் ப்ளஸ் அந்த கேண்டல் ஸ்டிக் அதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சில சமயம் இந்த பின் டாப் வந்து பின் டாப் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம்லேயும் இருக்கும் அதாவது ஹேமர் அந்த ஹேமர் சொல்லுவாங்க அந்த ஹேமர் அந்த ஹேமர் வந்து மேலேயே ஆரம்பிக்கும் கீழே ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து நான் அன்னிவி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஒரு செஷனாக வரையும் நான் இது பண்ணுறேன் நான் அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்து ஜாப்பனீஸ் கேண்டில் ஸ்டிக் ஒவ்வொரு ஹேண்டில் ஸ்டிக்கும் என்னென்ன பண்ணுது விஷயங்களை வந்து நான் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரெடி பண்ணக்கப்புறம் அதை ஒரு ஒரு லைவ் செஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் முடிஞ்ச நாளைக்கு நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு என்ன பண்ணால் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுங்கிற விஷயத்தை தான் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு லைவ் செஷன் நான் வந்து எடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த பிரேக் அவுட் பாயிண்ட்டு இது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஐடென்டி பண்ணி ஸோ இங்கே பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அடுத்து இங்கே போகணும் அதாவது என்ன சொல்லி அதான் நேற்று சொன்ன மாதிரி என்னென்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் சரிங்களா அது மாதிரி ட்ரேட் பண்ணும்போது சுமார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலிவுட் படம் எடுக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி அந்த கேரக்டர் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் எடுத்துக்கிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து டூ மந்த்ஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ப்ரீ பிளான்டாக வருவாங்க ப்ரீ பிளான்டாக ஸோ அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதாவது என்ன இந்த கேரக்டர் எங்கெங்கே இருக்கணும்னு என்ன விஷயங்கள் வந்து ப்ரீ பிளா ஃபுல் ப்ரீ பிளானோட வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு நோட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து அனலைஸ் அனலைஸ் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக எக் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து இது இன்ட்ராடையல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வராது அது இன்ட்ராடை பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு பதட்டம் இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு பதட்டம் இருக்கும் போட்டு ட்ரேட் எடுத்துருப்பாங்க ஒரு பதட்டமாகவே இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாக் டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு இண்டஸ்ட் லேண்ட் பேங்க் இதில் நெக்கெட்டி கொடுத்துருக்காங்க சார் இதில் டவுன் அதே சார் ஒன்று நைன் ஃபிஃப்டின் ஓப்பன் ஆனோடனே நம்ம வந்து என்ட்ரு ஆகலாம் ஸோ அப்படி சொல்லுவாங்க சில சமயம் சக்ஸஸ் ஆகும் சில சமயம் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட் ஹேண்டில் ஸ்டிக் வெயிட் பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி இருக்குது சப்போஸ் அந்த டைத்தில் வந்து நம்ம நியூஸ் எதாவது பார்க்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் அந்த பேங்க்லேருந்து வந்து இல்லை பாசிட்டிவ் நியூஸ் எதாவது அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கிற அனலைஸ் பண்ணிக்கிற இது அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணணும் இப்படி தான் நான் ட்ரை பண்ணோம் ஏன்னா வந்து நானே வந்து பேசிக்காக இருக்கும்போது என்ன பண்ணால் இப்போது ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு ஒரு பதட்டமாகவே இருக்கும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூன்று ரூபா ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு ரூபா ஸ்டாப்லாஸ் ரெண்டு ரூபா கிளியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பை அவங்க வந்து நம்பிக்கையாக தான் மூன்று ரூபா ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுருப்பாங்க பட் வந்து அந்த ரெண்டு ரூபா வரும்போது அதே பயந்துடுவாங்க பயந்துட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க ஆனால் வந்து அதுக்கு முன்னே அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் போகுது அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து மா மார்க்கெட் வந்து வாழ்க்கை இல்லையே அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரணும் இல்லையா அந்த ஒரு பதட்டத்துலேயே என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா ஸ்டாப்லஸ் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு ரூபா வந்திருக்கும் பதட்டத்தில் வெளியே எக்ஸிட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ்டில் ஆகி அவங்க டார்கெட்டு ஹிட் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அதனால் வந்து ப்ரீ பிளான்ட் இது தான் டார்கெட் இது தான் ஸ்டாப்லாஸ் வேணும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதாவது பேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பொறுத்தவரை அதாவது இன்ட்ராடை பண்ணுறவங்க சரி இன்ட்ராடை பண்ணுறது வந்து பேஷன்ஸ் அவங்க ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி வந்து பிரின்ஸிபல் இவ்வளோ தான் டார்கெட் இவ்வளோ தான் ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னா தெளிவாக இருங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு ட்ரேடு வந்து என
ஒரு ஃபஸ்ட்டு எழுதி டூ தௌசண்ட் லாஸ் ஆகிருக்கும் நான் வந்து செ செகண்ட் ட்ரெயில் அந்த டூ தௌசண்ட் எடுக்க எடு எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பதட்டமாகவே இருப்பீங்க ஒரு பதட்டமாக இருப்பீங்க ஒரு பிளான் இருக்காது உங்கள்கிட்ட அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்னாரியோ சொன்ன மாதிரி மூணு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருப்பீங்க ரெண்டு ரூபா வரும்போது பைக்கில் எக்ஸிட் ஆகிடுவீங்க ஐயோ ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரம் ரூபா லாஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பைக்கில் வந்து வெளியே வந்துடுவீங்க ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரேட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணாதீங்க பார்த்துக்கணும் மறு மறுநாள் பார்த்து பார்த்துக்கல ஏன்னா ஸ்டாக் மாதிரி எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை நம்ம வந்து எங்கே எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு அனலைஸ் பண்ணால் எப்பவுமே வந்து உங்கள் மிஸ்டேக் வந்து நோட் பண்ணுங்க மிஸ்டேக் நோட் பண்ணுற நீங்கள் நோட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ மிஸ்டேக் வந்து நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கே நம்ம தப்பு ஒன்று இருக்கோ அந்த தப்பு வந்து மறுபடியும் பண்ணிடக்கூடாது அது என்ன பண்ணணும் எல்லாம் எல்லாம் நோட் பண்ணுவாங்க எல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஆனால் அதே மிஸ்டேக் தான் மறுபடியும் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து பதட்டத்தில் பண்ணிடுவாங்க அதுதான் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் அல்லேஸில் இருங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ தான் வந்து ஸ்மார்ட்டாக நீங்கள் ட்ரைட் பண்ண முடியும் பதட்டம் இல்லாமல் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் ஸோ பெஸ்ட்டு லாங் டைம் ஸ்டாக்ஸ் வந்து அது என்னென்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரோ டெபிட் கம்பெனிஸ் ஸோ ஜீரோ டெபிட் கம்பெனிஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஓகே லாங் டைமுக்கு வந்து ஒரு எப்படி இந்த ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஜீரோ டெபிட் ஸ்டாக்ஸு அதே மாதிரி எஃப்எம்சிஜி அந்த ஸ்டாக்ஸு ஸோ அதெல்லாம் அது மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வால்யூம் அதிகமாக இருக்க ஸ்டாக்ஸு நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் ஸோ எப்படி வந்து ஹை ரெவன்யூ ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது ஜீரோ டெபிட் ஸ்டாக்ஸ் வந்து என்னென்ன என்ன என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு வந்து இந்த ஜாப்பனீஸ் கேண்டில் ஸ்டிக் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஜியோரோ அதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜிடிடின்னு அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து லாங் டைம் ஸ்டாக்குக்கும் வந்துமே நம்ம வந்து டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஹிட் பண் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோ வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து புரியலன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து தமிழில் மேக் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த அந்த ஒரு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு அந்த இது ஷோ பண்ணுறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சாம்பிள் ஒரு ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து நான் ஷோ ஷோ பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஸ் பேங்க்னு இருக்குது இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்கள் பை பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜிடிடின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா ஜிடிடி நீங்கள் வந்து நல்லா காமிக்கிறேன் நான் ஜிடிடின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜிடிடி ஆப்ஷன் மூலிமா நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்டாக் வந்து அதில் ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட் செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரைஸாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பெர்சன்டே பெர்சன்டேஜ் ஆகவும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாசிபிள் ரெண்டு ஃபீஸிபிலிட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ப்ரைஸாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து பெர்சன்டேஜ் இத்தனை பெர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் ஒரு டென் 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 டு டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தானே வெளியே வரலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை டார்கெட் செட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஸ்டாப் லாஸும் செட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைஸாக வச்சுக்கலாம் பெர்சன்டேஜ் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் இது அது என்னென்னா குட் டில் ட்ரிக்கேட்னு சொல்லிட்டு ஃபீச்சர் ஜிடிடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி விஷயத்தான் ஒரு வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணி போ வீடியோவை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் வந்து என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் லாங் டைமுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்னது டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ்
ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் நிறைய டைம் எடுத்துக்கோங்க அனலைஸ் நிறைய டைம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடி பண்ணுறவங்க பண்ணுங்கள் அது மாதிரி அந்த லாங் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க வந்து நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் டாட் இன் சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணலாம் லாங் டைம் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ்லாம் நல்ல ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜீரோ டெபிட் ஸ்டாக்ஸு எஃப்எம்சி ஜிடல் ஸ்டாக்ஸு ஸோ இது மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேங்க் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் பேங்க் வந்து கீழே வரும்போது வாங்கிக்கோங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க் எதுவும் வேணும் ஸோ கீழே வரும்போது இப்போ நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பு கீழே வரும் மார்க்கெட்டு கீழே இறங்க வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ கீழே இற வர 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 நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ வேறு ஏதோ உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு இன்ஃபர்மேஷன் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கடைசியாக ஓவர்வியூ சொல்கிறேன் எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டினாஸ் ரீட்ரே ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க அது இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு மறந்துடுங்க ஃபிஃப்டினாஸ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவல் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க டே வேஸ் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரீவியஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் வச்சு உங்களுக்கே தெரியும் சொல்லி கொடுக்கும் அது ஸோ நான் எப்படி வரைஞ்சேன்னா அதே மாதிரி வரைஞ்சு நீங்கள் வந்து எங்கே பிரேக் அவுட் ஆகும் அதாவது எங்கே பிரேக் அவுட் ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்கே டார்கெட் நம்ம செட் பண்ணலாம் அது மாதிரி எங்கே பிரேக் அவுட் பண்ணால் பை பண்ணலாம் அதோடய டார்கெட் என்ன இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேராக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடை ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ லாங் டைம்க்கு வந்து ஒரி பண்ண வேணாம் ஏன்னா வந்து மார்க்கெட் இறங்க இறங்க எங்கள் எஸ்ஐபி மாதிரி வாட்ச் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸோ டைம் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நைன் ஓ கிளாக் வந்து நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து எல்லோரும் சுவிட்ச் லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி ஷா மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இது வேணா சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டெலகிராம் குரூப் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க பட் வந்து இப்போது லைவ் செஷன் போயிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் காணும் ஸோ பரவாயில்ல ஸோ ஏன்னா வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து நான் நோட்டிஃபை பண்ணுவேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி லைவ் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு ஸோ பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து நான் இது வந்து என்னோடய யூடியூப்பில் தான் இருக்கும் அந்த வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ அண்ட் டைம் கிடைக்கும் போது சிஎன்பிசி டிவியை பாருங்கள் சிஎன்பிசி டிவியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க டெய்லி நியூஸ் நியூஸ் எல்லாமே வரும் மணி கண்ட்ரோல் சைட்டை பாருங்கள் லைவ் மீன்ஸ்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் பாருங்கள் நியூஸ் கேதரிங் மாதிரி இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி டாட் காம் ஸோ நான் நேரத்தையும் சொல்லியிருந்தேன் யூனிவர்சிட்டி டாட் காம் வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ யூனிவர்சிட்டி டாட் காமில் வந்து குளோபல் நியூஸ் ஃபுல்லாகவே குளோபல் நியூஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ நெ இவங்களும் ஆ இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் போடுவாங்க இந்த க்ரூட் ஆயில் பண்ணுறவங்களாம் வந்து இந்த சைட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கேலண்டர் ஸோ அந்த கேலண்டர் சொல்லுங்கள் அந்த கேலண்டர் வச்சு எக்கனாமிக் கேலண்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூஸ் இதிலே வந்து நியூஸ் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நியூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது குளோபலாக என்ன நடக்குது என்ன மாதிரி விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம இங்கேருந்து கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னுடைய வாட்ச் லிஸ்ட் நம்ம குரூட் ஆயில் கோல்டு சில்வர் பிட்காயின் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு வாட்ச் லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கேன் ஸோ இங்கேயே நீங்கள் ஒரு வாட்ச் லிஸ்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ குரூட் ஆயில் நம்ம குரூ குரூட் ஆயில் சார்ட் நீங்கள் குரூட் ஆயில் சார்ட் நீங்கள் இது பண்ணலாம்
டாலர் ரேட் பாருங்கள் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் போயிடுச்சு ஸோ டாலர் ரேட் மேலே போயிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் வாட்ச் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒம்பது மணிலேருந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டே ஓப்பன் ஆகிடும் இது டுவெண்ட்டி இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ஸ் அவன் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம நமக்கு முன்னாடி ஆச்சின் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்படியே வந்து ஒரு ரவுண்டு மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட நியூஸ் குரூடாயில் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி மெட்டல் ஸ்டாக் இப்போ ட்ரேட் பண்ணுறவங்க எல்லாமே இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கேலண்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த கேலண்டர் வச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன நடக்க போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கேருந்து நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ கூடாயில் பற்றி கேட்குறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் எப்படி இருக்குன்ட்டு குடாயில்ஸ் அந்த லெவல்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த லெவல் வந்து இந்த லெவல்ஸ் வந்து வந்து டூ டூ ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் தான் மூ மூ போயிருக்கு ஸோ இந்த லெவல் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட சப்போர்ட் வந்து ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் தான் இது ஃபிஃப்டின் மினிட் டைம் ஃப்ரேமில் சொல்கிறேன் நான் ஸோ ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ இதோ பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா வந்து மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது டூ ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் மேலே பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா மேலே போகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து இங்கே தான் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் சரி நம்ம வந்து ட்ரெண்ட் லைன் வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரெண்ட் லைன் லைன் வந்து நான் ட்ரா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டூ ஒன் ஃபோர் டூ ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தாறு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுவத்தாறு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி நாலு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு அதுக்கப்புறம் நூற்றி இருபத்தி நாலு ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட்டு ஸோ அதையும் மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட எம் எண்பது பாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டவுன் ஆச்சுன்னா 
ஸோ எங்கே வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் சாட்டில் இருக்கும் கொஞ்சம் கிளியராக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ஷார்ட் பொசிஷன் வந்து நம்ம இங்கே ஷார்ட் பண்ணலாம்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாப் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது இல்லை நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா அதோடைய டார்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இந்த லெவலுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு வரைக்கும் வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸு ஒரு ஐம்பது ஒரு பன்னெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ அதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுனா நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஒரு நூறு பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த லெவல் ஸோ பை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுவத்தாறாக பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி மூணு அதுக்கப்புறம் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி நாலு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஆறு பிரேக் அவுட் வந்து ஷார்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதை பிரேக் அவுட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் வரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது பிரேக் அவுட் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஸோ இதுதான் அதோடைய லெவல்ஸ் இதுதான் வந்து குரு ஆயிலோட லெவல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லெவல் ஒரு லெவலில் மட்டுமே அதாவது வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து டவுன் ஆக போதும் அந்த லெ அந்த லெவலையும் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது ரெண்டு ரெண்டு சைடையும் பார்த்துக்கணும் பாசிட்டிவ் சைடையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சப்போஸ் பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா சப்போஸ் சடனாக ஒரு நியூஸ் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்து நெகட்டிவ் மட்டுமே அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் நம்ம ரெண்டு சைடு பாசிட்டிவும் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் நெகட்டிவ் சைடையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம வந்து எந்த சைடு இருந்தாலும் ஈஸியாக நம்ம வந்து ட்ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்படி அனலைஸ் பண்ணி ட்ரைட் பண்ணுங்கள் நைன் ஓ கிளாக் இன்னைக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது சரிங்களா நான் வந்து அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோ அடுத்து எதாவது டாபிக் எதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோவை ரெடி பண்ணுறேன் சரிங்களா நன்றி மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்